Hello, hello, hello. So, welcome to my channel. So, Tuesday ngayon. Sa, so, New Gun Tuesday tayo. So, New Gun Tuesday. So, uh, hindi naman new, no? Pero sabihin natin, bagong luma. Bakit bagong luma? So, may bagong uh, addition sa gun collection ko, no? So, actually, kagabi ko to pinick up. Sa dealer ko, binili ko online. So, sa Pinas... Ah, uh, hindi na ako magme-mention ng price, no, kasi pinopost ko din to sa FB. Pero sa ano, sa mga taga Pinas, uh, nasa Texas po ako, okay? And sa mga taga North America naman, binili ko to sa Aim Surplus. aimsurplus.com. So, nothing is inside the package, ito lang talaga siya. Ano siya? Um, police trade in. Kaya sinabi kong bagong luma. Bagong barrel pero luma na siya kasi trade into ng ano eh, police. So safety check. Okay. So Glock 22 Gen 3. Yan. So in offer in offer nila to kasi ano yung police trade in. So kunyari yung police department magpapalit ng service unit. Uh, bibigyan sila ng bagong unit no? So yung mga napaglumaan nilang barrel binebenta yan sa market. Okay. So, ito yung Glock 22 Gen 3. So, 40 caliber to. So, bakit ako bumili ng Glock 22? Bakit hindi Glock 19? Glock, Glock. So, and so forth. Kasi meron akong Ronnie. Meron akong Ronnie. Yan. And then, meron na akong Glock 17. So, ito na. Lahat ng ano, na safety check na prior to filming. Ronnie kit kasi ako. So, this is a Glock 17 Gen 4 Glock 22 Gen 3 Okay, so hindi ko pa ito natatry no? So, bakit ako bumili? Sabi ko kasi meron ako Ronnie kit Sabi, Glock 22 and Glock 17 uh, Actually, nakalagay yan dito Ayan. Glock 17, Glock 22 and Glock 31 So, let's see. First time ko itong itetest kung papasok yung yung Glock 22. So, natin. Okay. Sa likod kasi ako ng camera kaya mahirap mag maneuver. Alright. Ayos. Ayos. Okay, so functional. Okay, so yan. Uh, meron pa tayo demo. So, hindi ko alam kung interchangeable ba yung ano, parts ng Glock 22 and Glock 17. So, maliban dyan, no? Patas lang dapat talit talit pa yan okay so usually pagka police trade din pa no um, ang problema mo lang holster wear kasi palagi yan nakasukbit kasi duty gun to eh So, anyway, walang problema pagka ipapasok mo sa Ronnie, hindi naman makikita yan. And, misan, gusto mo yung barrel na may character eh. May, kumbaga, may experience na to sa laban. Yan, Glock 22. Nagamit na sa serbisyo to. And then, maganda rin siyang platform kung gusto mong mag-mod mag ng barrel. Like, uh, ano tawag dito? Uh, ibay mo yung kulay. Okay. Kaysa naman bibili ka ng bagong barrel tapos papaiba mo yung kulay, mas parang ano, sayang. Sayang yung ano niya. Dali. Ang hirap hawakan kasi. Okay. So, Glock 17, Glock 22. Um, curious mo na ako, uh, para interchangeable ba yung barrel? Alam ko yung Glock 22, pwede mong palitan ng ano, ng 
ng 9mm na barrel. So, ito 40 caliber to, no? Kita nyo yung pinakaiba ng 3rd uh, gen, 4th gen. Yan, recoil spring nila magkaiba na. So, 9mm barrel. Yan, natin ko papasok sa ano. Aba, aba. Aba. Pasok kaso may konting play. May konting play pero sure gagana to. Huh? Yep. Yung 22, Glock 22, 40 caliber na barrel. Usually hindi pwede mag step, uh, step down eh. Yep, so hindi, habi ko na, hindi pwede mag-step down. So, ibig sabihin, pag mataas yung caliber mo, hindi ka pwede pumunta sa mas mababa. Pero pag mababa ang caliber mo, like 9, pwede, ka, pwede mo ilagay sa 40 caliber. Okay, so yan, nasagot na yung tanong, ha? hindi interchangeable. Okay, so, sa pang tanong, interchangeable ba yung upper? Andito na rin lang tayo. Yung, how about yung whole upper? And then, kung interchangeable ba yung magazine. Itong uh, nabili kong ano, police trading, isa lang yung magazine na kasama. Pero modern na ako. Meron mga drum magazine eh. 40 caliber. Okay, so... Uh, 40 caliber Glock 22. Tingnan natin kung papasok yung 9mm na magazine. Aba! Pasok! Pasok naman. 9mm Glock 17. Tignan natin yung 40 caliber na magazine. Ba? Pasok. Nang problema. So, okay. Uh, interchange natin yung ano, slide. So, kaso ano pala to? Ibang kaibang generation. Anyway. Aba, gumagana. Gana siya. Ayos. Kahit magkaiba yung generation. So, Ito yung Glock 17, 9mm na frame. Glock 22, 40 caliber na barrel. So, parang pwede mo i-convert yung ano mo pala. Bumili ka lang extra upper. Magiging 40 caliber na yung ano mo. Yung Glock 17 mo. Okay, so function test. Hindi ko pa na ano, no, sa, sa field ko susubukan. Tapos, ito namang 40 caliber. Tingnan natin, lagyan natin ng Glock. 17 or 9mm na na slide una una tingnan natin kung papasok lock 17 op ayaw pumasok ayaw may tinatamaan sa likod ayaw ayaw huwag nang pilitin ok so natanong 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 na yung sagot Hindi pwede nga, no? Uh, yung 17 mo, pwede maging uh, 40 caliber. Bumili ka lang ng ano. Glock 22 na upper. Alright. So, balik tayo dito sa ano. Ito yung pinifeature ko ngayon. Police trade-in na uh, Glock 22. Yan. So, wala naman siyang... Uh, Major defect maliban sa yun nga, yung finish niya nawawala no pero kung gusto mo ipasera coat to or ako mag-practice mag-sera coat baka gawin ko kasi minsan maganda mas gusto ko yung mga gantong ano eh medyo battle worn bisabi eh may pinagdaanan talaga at saka kung isasalpak ko siya sa sa Rony kit yan hindi naman makita yung ano finish Tapos, kaya naisipan ko to kasi 40 caliber, mas malakas ang recoil nito sa 9mm, of course. Pero pag, uh, I'm sure, pag ginamit dito sa Rony kit, mas uh, stable kasi ito. May pampress ka dito. Tapos, mas, ma, mas, mas controllable siya. So, that's it. Uh, Glock 22 uh, Surplus Police Trade-In. Dagdag uh, sa collection ko. Thanks for watching.